МВФ, вероятно, улучшит прогноз по росту российской экономики в следующем году, заявил министр экономического развития Улюкаев на полях саммитов в Уфе. По его словам, интерес инвесторов из БРИКС к России растет, хотя одновременно общий э, наблюдается отток капитала на Запад. Эти и другие ключевые заявления министра прямо сейчас. Элементы санкционного режима, они не только не являются основанием для того, чтобы наши партнеры по БРИКС или по ШОС проявляли меньше интерес. Наверное, скорее является основанием для того, чтобы проявлять больше интерес, потому что понятно, что наши контрмеры, продуктовые эмбарго, в частности, освобождают определенные ниши в товарообороте, которые многие наши коллеги с удовольствием используют для своих экономик, хотели бы занять. Если говорить о нынешней ситуации, мне кажется, что вот колебания курса, а мы видим определенную волатильность, которая измеряется там одним, двумя, тремя рублями, движение вверх или вниз, значит, что рубль находится вблизи своих фундаментальных значений. Это означает, что шансы на укрепление валюты или ее ослабление примерно равны. Ситуация на рынке нефти очень подвижна. После некоторого снижения котировок нескольких дней последних, вчера и сегодня мы видим коррекцию. И, по-моему, на сегодняшнее утро цена 59 долларов за баррель стала. Значит, и я думаю, что эта волатильность будет продолжаться и дальше. Что касается прогноза, то я напомню, что у нас базовый прогноз на текущий год – это 50 долларов за баррель. Это такой настолько консервативный прогноз и настолько большая устойчивость конструкции, что никаких оснований пересмотра у нас нет. Я упомянул пересмотр прогноза МВФ для глобальной экономики. У них был прогноз прежде 3,5% роста, сейчас 3,3%. Вот это я имел в виду. Пока пересмотра нового по российской экономике у них нет, но я думаю, что он будет, потому что они уже дважды пересматривали прогноз по российской экономике в сторону улучшения, он сначала у них был совсем негативным. Вот. Что касается, это же касается, я думаю, 2016 -го года. Значит, я думаю, что он также будет пересмотрен в сторону, в сторону повышения. Что касается оттока капитала, то мы имеем статистику Банка России, за первое полугодие, там, если не ошибаюсь, 52 значит, миллиарда долларов отток. Прогноз наш официальный по оттоку за год 110, но мы сейчас считаем, что у нас есть основания его пересматривать в сторону понижения. И вероятнее, это будет 90-90 с небольшим миллиарда долларов оттока за год.